着，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故清曲断离歌？舞我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。我记得你五六岁的时候，我教你第一次拿剑，用的就是这把宝剑。你还记得吗？没想到，你今天用它杀了我，这把剑也算是后继有人了。这么多年了，你跟着我走南闯北的，吃了不少苦。可是，在我的心里面，我已经把你当成亲生儿子一般看待了。如果你的心里还念着为父有半分的好，答应我一件事：善待我的韵儿。你放心，我绝对不会为难他。我相信你。好吧，做个了断吧。就是被他这样给骗了，他是你的密苏仇人，不是你的义父。杀！杀了你！呀你看看这太阳。
这太渊的王位是要你做的，这太渊的水火是要你来搞。今天这么一个乱臣，贼死都杀不了，你以后如何做太渊的王座？我要什么狗屁太渊王位？师兄长，这王位本应该就是你的，可求你。留他一条命，终究这些年是他教我养我。上恩，终究不如养恩吉。还有月儿。月儿，月儿，她身体那么弱，她要知道这些，她肯定会活不下去。你答应过我，你答应过我不会害她。对呀、啊，你既然说过了，不要伤害她。你们都答应过，做个了结吧。来。云恨，动手吧！闭嘴！我知道，大人世子府死了七十八个。我知道，你为了活下去受尽折磨。我姓轩辕，我没有理由替灭门仇人去求情。他就算是要复仇，难道只有杀我吗？你今日杀了齐振，父亲能活过来吗？能吗？他已经败了，他这一辈子的执念已经毁了，这就该报完了吧？我，我，我让他下辈子尽在深牢大狱里，让他日日夜夜的忏悔，这还不够吗？一时的心软。会付出怎样的代价？你承受得起吗？罢了，罢了。我又怎么能比我自己的亲爹爹，做一个刽子手？只是有些血。自己流了，才知道痛。你我虽是亲兄弟，但道不同，不相为谋。这太渊的王座是留给你的，你若不想做，那就随便一个人做吧。我要的只是复仇。你要去哪儿？我的事情已经完结了，该是时候报答恩情了。那韵儿呢？韵儿呢？儿女情长，终究会害死人。
竟是真的以为你已经死了。我的女儿多好看啊！现在不一样了，你回到娘亲身边了，别人家女孩子该有的，你都会有，做姑娘该做的、该想的，娘都会慢慢教你的。将来啊，肯定能找一个如意郎君，相亲相爱的过一辈子。你终于还是没有放过他。你对所有人都是利用。一旦替他解开第一道封印，他的命运就会由此改变。如果不解，他能活吗？恐怕难。那就是他注定的命运。既然要两全其美的房子，我自然不敢怠慢。放心吧，时辰到了。
，希望你以后再也不用活在别人的躯壳里。看他这张桀骜不驯的脸，以后少不了遭罪。我们这里的事情已经办完了，往后你要怎么走？离开这里，走原本该走的路。那么他呢？你信命吗？我信。如果我们注定要再相遇，即使远隔千山万水，也会再相逢。那寿坤岭，现在拿走它是最好的时机。小姐，小七，没事儿。哎呀，可算找到你了。哎，小姐，你的脸怎么变回来了？啊，我也不知道，醒来就变回来了。对嘛，还是这样的你比较好看。哎，对了，你昨天晚上到底去哪儿了？哎，可急死我了！攻城之后就找不见你了。幸亏啊，那个贾王上跟我说你在这城外的这片湖边上，要不然太原这么大，哎呀，可得找死我了。贾王上，对啊，贾德炫民啊，你还不知道吧？这一晚上功夫啊，发生了好多事情啊，你知道吗？那个国公府的云衡云公子啊，竟然做了太原王了，而且还立时把西平郡王的女儿高普若封做了王后。据我所知啊，那个西平郡王之所以在关键时刻反水其阵，就是因为那个贾王上许了他们高家一个后位。真是没想到啊，那个假的薛元明这么费尽心思，最后还是帮别人打了天下，也不知道他究竟是谁。所以现在我们应该怎么办啊？咱们要去哪里啊？
，老姐，老姐，哎，怎么？是，我们究竟能去哪儿？算了，总要有个地方可以去。我们不如就顺流而下，走到哪儿是哪儿。好，听你的。你是饿晕了吧？真的，我鼻子很灵的。哎，你看，真的有肉哎！哎，不过奇怪了，这里怎么有火没有人呢？敢打劫我？你是哪来的？我不是土匪，我就是想偷点盘缠，所以才动了打劫之心。哎，表姐，表姐，你看他那个族徽，好像是战王爷旗下的人。战北野，战北野手下怎么会有你这样的败类？他人呢？他，他带领我们攻打太渊，兵败之后，我们就走散了，就再也没见过他呀。战北野攻打太渊。你确定吗？攻城的时候我也在，我怎么没看见他？小心，把他吊起来，让他说实话为止。哎，别别别别别！我说，我不是猎王的人
。那你是谁？姑奶奶，我是天煞之金。天煞之金是什么东西？天煞之金是天煞大王战南城的禁卫军。那你为什么冒充战王爷的属下呀、啊？这难道说，是战南城让你们假扮战北野的手下，和齐正勾结，攻打太渊的人是他，但罪名全嫁祸给战北野，是这样吗？秘撒，攻打太渊。齐镇若是获胜了，战南城自然也有好处；但若是输了，就全是战北野不仁不义了。你们这算盘打得真是好啊！啊，那那岂不是说战王爷有大麻烦了？都是得了利器，病入膏肓的灾民。我瞧这姑娘没病没灾的，也是来帮着救人的。我，我只是路过，我想调壶水喝。姑娘，你是？我叫巧玲，那你来这儿讨水算是对了。这里临近的河流都染上了利器，幸好我家小姐会些仙术，只有我们这儿的水可以喝。姑娘，跟我来吧。哎，姑娘，你家小姐是？就是他，他们都叫我家小姐佛莲圣女，当她是五州百姓的大恩人、大善人。小姐她向来菩萨心肠，见不得别人受一点苦，就是不知道心疼自己。姑娘到了，来。姑娘，这前不着村后不着店的，你家小姐。为何偏偏来这里医治啊？这哪里由得着我们家小姐怎么想？这些人都是来投奔天权皇城的，谁都不想在家里等死。可如今怕戾气闯入皇城，他们连城门也进不了。小姐说，能救一个是一个。来，姑娘，谢谢。小姐可是花了大把银子，请了几位先生，有他们在这儿，应该很快就会有办法了。那那那家伙跑了，跑了啊！追呀、啊！追追了，可是他突然就晕倒了。啊啊！嗯、他身上有伤，今日又车马劳顿，戾气之毒本就严重，只是还没有发作出来。像他这种情况，还是得再多观察几日。我们这一路从太原赶过来。从未发现任何异常，那力气到底从哪儿来的呢？你们是从太渊来的，嗯，那便是了
。这场猎奇的起源地，就是在天泉的远郊，和太原相邻的地方。天泉的远郊，听说太原起了兵士，死伤无数，那便更容易出事了。看来，他这猎奇比我想象的还要严重一些。这力气也真是奇怪，这一路走过来，我跟小七一点事都没有，他咋突然就倒下了？这力气也是因人而异，有的人怎么样都不会病倒，而有的人，就算他小心翼翼，也难逃一劫。这也是命中注定吧？我帮你吧，姑娘。哎，姑娘，还是不要近身的好。你看，你眼下虽没事。但是这力气来得很是凶猛，我怕到时候你也招架不住。捂着点。可姑娘，你也是肉体凡胎，你看你每天要照顾这么多人，你不怕病倒啊？我已在佛祖面前立下誓言，今生今世都要行善积德。我今天能好好的站在这儿，都是托了佛祖的庇佑。所以呀、啊，我做事不敢有半点懈怠，忍着点啊，不太疼。攒的银子都发给那些病人了，可是不要紧，这下我们就真的一穷二白了。钱没了可以再挣，咱们在这受人家这么大恩惠，能帮多少就帮多少吧。哦，对了，我听那些人说呀，这些病人都是要去天泉皇城找一种什么树叶，说是神药，专治这种戾气之毒的。而且他们还说现在能稳住局面的，只有那个君父皇帝了。对了，还有。什么？哦，他们说这个天泉的太子马上就要回朝了，等他回来了，天下就有救了。天泉的太子？嗯，好像叫长长长孙无极。哎呀，累死我了！长孙无极。跳出兵权，怕是没那么容易吧？无极太子是纵横天下之才，上有穹苍神力护着，下有五州百姓拥着，这十年学艺归来，定是更加精进。有他全盘操持，段大人有什么不放心的吗？正是因为无极太子在穹苍学艺十年。大小事宜，五州天下的局势并不熟悉。即便是天纵之才，也不能一股脑的推给他。这拳得慢慢的，兵也得慢慢养。这里
百姓得知，无极太子归来，个个张灯结嘴。他们说，大难之时有太子归来，定是大喜之事。十年前，太子本就是厉害的角色，如今百姓们家道把他迎回来，却让他闲着。在百姓口中，那也是赫赫威名的。更何况，殿下刚刚剿灭南荣一干乱贼，立功凯旋，英勇无二，便是不加强也就罢了，如何还能再去削了他的权呢些年，你大哥平荣的确做了不少的事情，也聚拢了一些人气。与其说这些人信服于你大哥的能力，不如说他们不确定你是否还是多年前的你。多年过去了，那些个没留住的人心，得靠你自己。回来，儿臣明白。让你去寻找的那个摄昆陵，有下落吗？恕儿臣无能，未能如父皇所愿，将摄昆陵带回天泉。你既知此物可以左右天下，为何还让为父失望？摄昆陵乃天煞镇国之宝，为战士王族所有。儿臣想，朕夺人所爱了。儿臣不敢。既然是天下人都觊觎的宝，由父皇代为保管，自然是再好不过的事。你应该知道违抗圣意的下场，儿臣愿受责罚。说拿给您尝尝，知道了，拿下去吧。是。都说无极太子要回来了，瞧这城里头张灯结彩的，百姓就算是过年一样高兴，个个都说着、等着、盼着，太子可算是要回家了呢。这些，陛下可都知道？都知道的。还特地吩咐宫女准备着呢。好，那就一切谨听圣意。是。
，我虽不知道你和他是什么关系，但我看得出，他一死，你最难过。我难过真的不是因为这个人死了，那又是为何？他真的是我一个特别重要的证人。我不瞒你说，我一个生死之交，平白无故遭受了冤屈，我需要带着这个人去天泉皇城面圣。然后帮我那个朋友洗清冤屈，谁知道？不管了，先去上天泉皇城，见了皇帝再说吧。你是说，你要前往皇城，而且要进宫面圣，有什么不妥吗？把魂魄都丢掉，要我爱的那个爱我，只要那一个爱我，你用什么换这一爱难求？若无病无，若永无苍老，又怎叫花火孤身诛心斗？为人受，为心留，为梦把。气都干跑，要我没得多，他魂魄一直在他心里闪烁。就赐我爱着，半生照。